केंद्रातील भाजप सरकार बुलेट ट्रेन आणून देशातील नागरिकांची दिशाभूल करू पाहत आहे या सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाशी काहीही देणं घेणं नाहीये असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलाय पत्रकारांशी ते बोलत होते आणि हा ऑर्डर आपण दिली ही ऑर्डर आहे मोदी म्हणतात की फुकट आहे करीब करीब बिलकुल फुकट नाही हे सगळे पैसे आपल्याला द्यावे लागणार आहेत वसूल करावे लागणार आहेत आणि दरवर्षी यांची किंमत तीन टक्क्यांनी वाढत जाते दहा वर्षामध्ये यांची किंमत चौसष्ट टक्क्यांनी वाढलेली आहे आपल्याला येनमध्ये किंवा डॉलरमध्ये कर्ज परत करावं लागणार आहे त्यामुळे फुकट मिळालं पैसे लागणार नाहीत हे सगळं खोटं आहे ही ऑर्डर आहे आणि भारताच्या इतिहासामध्ये एवढी मोठी ऑर्डर बिना टेंडर काढता नॉमिनेशन बेसवर कधी दिली गेली नाही कुठल्याही देशानं दुसऱ्या देशाला इतकी मोठी ऑर्डर नॉमिनेशन बेसिसवर टेंडर न करता दिल्याचं मला काही ऐकवत नाही त्यामुळं एकतर ह्याचं इकॉनॉमिक जस्टिफिकेशन कोणीच केलेलं नाही आता काही क्षेत्रामध्ये आपल्याला गुंतवणूक करावी लागते आज एकाही अगदी छोटे देश सोडले तर एकाही देशानं बुलेट ट्रेन दुसऱ्या देशाकडून विकत घेतलेली नाही चीनने स्वतःची डेक केली स्पेनने स्वतः केली फ्रान्सने स्वतः केली जपानने स्वतः केली ऑर्डर दिलेली नाही आणि ज्या ज्या ठिकाणी टेंडर निघाले तिथं जपानी कंपनीला टेंडर मिळालेलं नाही सरकारला नाही म्हणायचं म्हणा माझा आरोप आहे की तीन वर्ष हा सामंजस्य करार कधी झाला दोन हजार पंधरा डिसेंबरमध्ये झाला दोन वर्ष थांबलं होतं ना पुढे सुरेश प्रभूंना याची व्यावहारिकता वाटली नाही आणि ते थोडेसे रेजिस्ट करत होते त्यांना काढलं दुसरा माणूस आणला त्यांनी एका आठवड्यामध्ये छो मंतर करून टाकला लगेच लगेच त्या जपानच्या पंतप्रधानांना बोलवलं त्यांचा रोड शो केला आणि खुश दरम्यान सकाळीच एम जी एम महाविद्यालयातही त्यांचं व्याख्यान झालं त्यावेळी त्यांनी वर्तमान पत्रांच्या भविष्यावर चिंता व्यक्त केली आहे एम जी एम शिक्षण संस्थेच्या वृत्तपत्र विद्या विभागाच्या वतीनं राजकारणात नैतिकता शिल्लक राहिली आहे का याविषयी विशेष व्याख्यानाचं आयोजन आर्यभट्ट सभागृहात करण्यात आलं होतं कार्यक्रमाप्रसंगी एम जी एमचे विश्वस्त बाबूराव कदम विश्वस्त प्राचार्य डॉक्टर प्रतापराव बोराडे प्राचार्य डॉक्टर रेखा शेळके अरुण मुगदिया यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते सध्या प्रसार माध्यम उद्योग समूहाच्या हातात गेली आहेत त्यांच्यातून त्या उद्योजकांच्या संबंधित व्यक्तींचे हितसंबंध जपले जात असल्यानं स्वतंत्र लिखाण करणं कठीण झालं आहे असं पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावेळी सांगितलं सध्या आमदार खासदार यांनी गैरप्रकार केल्यास त्यांच्यावर थेट कार्यवाही करता यावी म्हणून इथिक कमिटी स्थापन करण्याचं काम करत आहेत असं स्पष्ट केलंय यावेळी मोठ्या संख्येनं विद्यार्थी उपस्थित होते एम जी एमच्या वृत्तपत्र विभागाच्या वतीनं सुरू करण्यात आलेल्या रेडिओ स्टेशनचं देखील उद्घाटन माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आलं यावेळी एम शिक्षण संस्थेच्या वतीनं चालणाऱ्या खादी केंद्राला देखील त्यांनी भेट देऊन त्याची पाहणी केली आहे एम जी एम शिक्षण संकुला परिसरा मधे पैयांदा कम्युनिटी रेडियोच एफ एम रेडियो स्टेशन आज सुरू होते एम जी एम रेडियो नाव एक अत्यंत स्तुत्य उपक्रम है शिक्षण संकुला की जी सी कम्युनिटी है तो विद्यार्थ्या शिक्षक अपनी मत स्वतंत्रपने मानने की संधि मिलना है तो बरबर या संकुलामध्ये जे मास कम्युनिकेशनचं कॉलेज आहे त्या कॉलेजमध्ये रेडिओ ब्रॉडकास्टिंग रेडिओ जॉकी डिस्क जॉकी व्हिडिओ जॉकी या प्रकारचं एक वेगळं क्षेत्र जे निर्माण झालेलं आहे त्या क्षेत्रामध्ये काम करण्याची संधी देखील मिळणार आहे आणि एकंदरीत विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढण्याकरता यातून खूप मदत होणार आहे म्हणून हा अत्यंत स्तुत्य उपक्रम आहे सर्व कॅम्पसला हे रेडिओ स्टेशन कव्हर करेल आणि एफ एम रेडिओ ऐकण्याची ही सवय हळूहळू लोकांना लागेल आज आपण बघतो की लोक कामाला जाताना जवळजवळ अर्धा अर्धा पाऊन पाऊन तास कम्युट करतात मोठ्या शहरामध्ये आणि गाडीमधला रेडिओ चालू असता की मग रेडिओ कंपल्सरी आपल्याला सत्तीनं ऐकावा लागतो पाश्चिमात्य देशात आपण बघितलं की इतका मोठा टेलिव्हिजनचा किंवा इतर प्रसार माध्यमाचा विस्तार झाला पण रेडिओचं एक आगळं वेगळं महत्त्व आहे अमेरिकेमध्ये प्रत्येक गाडीमध्ये रेडियो आसने सत्तीच है